喺正常嘅情况之下，敏感抗原会进入抗原呈递細胞，即系 A P C。A P C 会进入淋巴系统。当 A P C 遇到 T H 0細胞嘅时候，会转化为 T H 1細胞。而 T H 1細胞同 B 細胞結合之後，會分泌出幾種細胞激素，包括 I L 1 2同埋 I F N 伽馬。咁樣就可以激發到 B 細胞產生 I G G。I G G 可以抵抗敏感抗原，從而唔會導致敏感。至於有過敏傾向嘅人士。当敏感抗原进入 A P C 之后 ，A P C 就会进入淋巴系统。A P C 可以活化 T H 0細胞，部分 T H 0細胞会转化为 T H 2細胞。当 T H 2同 B 細胞结合之后 ，T H 2就会分泌出几种細胞激素，包括 I L 4 I L 5以及 I L 13。咁样就会促进到 B 細胞分泌 IgE， 佢所引致嘅过敏病包括鼻敏感、皮肤敏感、哮喘、昆虫过敏以及食物敏感等。当 Th 二細胞过量，就抑制到 Th 一嘅活性。如果体内嘅 Th 二活性过高，就会导致敏感。而药物治疗系唔能够根治敏感，只能够将症状暂时舒缓。当过敏抗原进入体内嘅时候，仍然会产生大量嘅 IgE， 导致敏感。而患者有可能需要长时间依赖药物，以暂时将敏感症状舒缓。而脱敏治疗就可以令到敏感得到根治。若果医生认为患者适合进行治疗，可以选择免疫疗法作为脱敏治疗。而所用嘅过敏原疫苗系根据患者嘅敏感测试结果而配制嘅。注射过敏原疫苗之后，疫苗抗原会进入 A P C，A P C 会进入淋巴系统，然后活化 T H 零细胞。从而产生调节型 T 細胞，即系 T w e s 細胞。T w e s 細胞可以抑制 T H 2細胞，同时 T w e s 細胞亦都会引发起 T H 1細胞嘅增长。另外，当 T w e s 細胞同 B 細胞结合之后，会分泌出細胞激素 I L 1 0以及 T G F beta， 咁样就可以激发到 B 細胞产生 I G G 4。I G G 科有抵抗抗原嘅能力，佢可以阻止敏感抗原同附喺肥大細胞表面嘅 I G E 结合。经过一段治疗时间之后 ，T H 1細胞明显比 T H 2細胞多，患者对过敏原嘅敏感反应日益减少，从而令到敏感症状得到根治。